ടോപ്പിക് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സ്വെൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തു അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ വാരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ എവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാരി ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു വാരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എഗെയിൻ ക്രിയേറ്റ് എ വാരിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ വാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സ്പേസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ ആൻഡ് ബി വിൽ ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് അപ്പോൾ ആ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സോ സച്ച് എ വേവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ദ മൂവ്സ് വിത്ത് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ സെയിം വെലോസിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് ഉള്ളത് സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആ സമയത്ത് മാക്സ്പൽസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നാല് ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഹാവ് മാക്സ്പൽസ് ഇക്വേഷൻസ് നാല് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കേൾ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി കേൾ എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു ജെ പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോട്ടി അതാണ് നാല് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ ഇനി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഫ്രീ സ്പേസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ സീറോ ആയിരിക്കും ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സീറോ ആണ് സിഗ്മ സീറോ സിഗ്മ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഇസ് ഓൾസോ സീറോ കാരണം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ആണ് അല്ലേ സോ ജെ സീറോ ആണ് ആൻഡ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഈസ് ഓൾസോ സീറോ അപ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജെയും സീറോ ആണ് റോയും സീറോ ആണ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോ അത് രണ്ടും സീറോ ആണ് അല്ലേ സോ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോ എന്നുള്ള ടേം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡൈവ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം റോ സീറോ ആണ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഡൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല തേർഡ് ഇക്വേഷൻ കേൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി അതിലും ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കേൾ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ജെ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഡോ ഡി ബൈ ഡോട്ടി അല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം സോ മാക്സ് വെല്ലിൻ്റെ നാല് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഫ്രീ സ്പേസിലല്ല ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫ്രീ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലും മാത്രം ചേഞ്ചസ് വരും നൗ ഇതിൽ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ ആണ് ബി മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ എച്ച് ആണ് ഈ രണ്ട് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ആ മാക്സ് വെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്
ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ ആണ് അല്ലേ സോ എപ്സിലോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എപ്സിലോൺ സീറോ ബാക്കിയുള്ളത് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി അതാണ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മാക്സ്വൽ ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രീ സ്പേസിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇയും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് എന്നുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഡൈവ് ഇ ഇസ് ഈക്വൾ സീറോ ഡൈവ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ സീറോ കേൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി കേൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നാല് ഇക്വേഷൻസ് മാക്സ്വലിൻ്റെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ടേക്കിംഗ് കേൾ ഓൺ ബോർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം തേർഡ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇതിലെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ കേൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കേൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഇതിലെ തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് സൈഡിലും കേൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും കേൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കേൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക കേൾ ഓഫ് കേൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദെൻ കേൾ ഓഫ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി അല്ലേ കേൾ ഓഫ് കേൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ കേൾ ഓഫ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി രണ്ട് സൈഡിലും കേൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ കേൾ ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊരു ബേസിക് റിസൾട്ട് ആണ് കേൾ ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്നൊരു വെക്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കേൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എഗെയിൻ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം കേൾ ഓഫ് കേൾ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ ഇ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ എയ്ക്ക് പകരം ഇ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഇ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എ എയ്ക്ക് പകരം ഇ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ഡൈവ് ഇ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല മൈനസ് മ്യൂ സീറോ കേൾ ഓഫ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ ബട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡൈവ് ഇ സീറോ ആണ് അല്ലേ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡൈവ് ഇ സീറോ ആണ് മാക്സ്വലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൈവ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ടേം ഇല്ല ഈ ടേം ഡൈവ് ഇ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഡൈവ് ഇ എന്നുള്ള ടേം ഇല്ല ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ കേൾ ഓഫ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി അല്ലേ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഡെൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കേളിനെ വെക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം കേളൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടറിലാണ് സോ മ്യൂ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ആദ്യം എഴുതുന്നു ദെൻ കേളും എച്ചും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കേൾ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് സോ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഡോ ബൈ ഡോ ടി കേൾ എച്ച് ഓക്കെ ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കുക കേൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ആണ് അല്ലേ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ കേൾ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഡെൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾറെഡി ഒരു മ്യൂ സീറോ ഉണ്ട് ദെൻ എപ്സിലോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഇൻറ്റു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി കേൾ എച്ച് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡോ ബൈ ഡോ ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി അല്ല
ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കേൾ ഓഫ് കേൾ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എച്ച് മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇത് എക്സ്പാൻഷനാണ് ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ഇതിന് പകരം ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എച്ച് മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ് കേൾ ഓഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ ഇതിൽ ഡൈവെച്ച് സീറോ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡൈവെച്ച് സീറോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലുണ്ട് ഡൈവ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കിക്കോളൂ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഡൈവ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ടേം ഇല്ല ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ ഡോ ബൈ ഡോട്ടി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേൾ എന്നത് ഇയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സോ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ബൈ ഡോട്ടി കേൾ ഇ അല്ലേ ദെൻ കേൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഫ്രം സിക്വേഷൻ ത്രീ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കേൾ ഇ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി എവിടെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിക്കോളൂ കേൾ ഇ കാണാനുണ്ടല്ലോ ദാ കേൾ ഇ കേൾ ഇക്ക് പകരം മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൽ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു എപ്സിലോൺ സീറോ ഉണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ദെൻ കേൾ ഇക്ക് പകരം ബാക്കിയുള്ള മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി അല്ലേ അപ്പം നെഗറ്റീവ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഡോ ബൈ ഡോ ടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഡോ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽ ദെൻ ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കേൾ എന്നുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവേർജൻസ് എച്ച് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇല്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് ഈക്വൾ ടു സംതിങ് എന്ന് വരും അല്ലെ അതിലൊരു കേൾ ഇ കാണാം കേൾ ഇയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓൾറെഡി മാക്സ്വലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലുണ്ട് മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയൊന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ വന്നു അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പറയുന്നു ഇത് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൽ പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഹിയർ മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഹിയർ ഡോ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇതിനെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ വേവ് ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ വേർ വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈന് പകരം ഇവിടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈന് പകരം ഇവിടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ അല്ലേ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അതിന് പകരം ഡോ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ വൺ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ വൺ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്
travels with the velocity of light in free space. Free space is the EM wave same velocity as that of light. That is the proof. Now, let the is proof. Proof that electromagnetic waves uh, travels with the velocity of light in free space. And then prove that velocity of EM wave is equal to 3 into 10 to 8 meter per second.